রাইজ এন্ড ফল অফ ইসলামিক সায়েন্স আর তাই না আজকে আমাদের আলোচনা বিষয়বস্তু পপুলার সাবজেক্ট কিন্তু আপনার অডিয়েন্স কিন্তু মোটামুটি ইসলাম শব্দ থাকলেই পাবলিক কিন্তু নামাজ পড়ুকার ঘুষখাক আছে ওইটার মধ্যে গো হেড হ্যাঁ তো এই নামটার ভিতরে অনেকগুলো ধর্মীয় বিতর্ক আছে রাজনৈতিক বিতর্ক আছে এবং এটা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক ধরনের কথা বলার সুযোগ আছে মানে এই নামটার ভিতরে প্রথমে যে প্রশ্ন লুকিয়ে আছে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানের কি কোনো ধর্ম আছে বিজ্ঞানের কি কোনো ধর্ম আছে ওকে গুড কোশ্চেন ধর্মের আসলে একটা হচ্ছে লিটারাল সংজ্ঞা লিটারাল সংজ্ঞা না টেকনিক্যাল সংজ্ঞা যেটা সেই হিসেবে ফেললে প্রথমে বিজ্ঞানের ধর্ম আছে নাকি আপনি বলতে পারবেন দেখি বলেন আচ্ছা আসলে আমরা যখন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করি তো এখানে মূল যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভিটি তো আমরা যখন অবজেক্টিভিটি বা আমাদের এই নেচারের যে কার্যকরণ বা গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা যখন জানতে চাই বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট গুলো করছি তত্ত্ব তথ্য নিয়ে যে গবেষণা গুলো করছি এই আমেরিকাতেই যখন মায়া সভ্যতার মানুষজন ছিল আমাদের যে সম্পূর্ণ আলাদা আমাদের যে ভাষা সংস্কৃতি ধর্ম এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট কিন্তু ওরাও কিন্তু আসলে এক এই বিজ্ঞানের যে প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু ওরাও করছিল যেমন অবজারভেশন এরপরে হচ্ছে যে আপনার চন্দ্রগ্রহণ সৌরগ্রহণ কবে হবে এই যে হিসাব নিকাশ এই যে হিসাব নিকাশ গুলো অথবা যে ওরা যে এখান থেকে আপনার কোকোয়া থেকে যে চকলেট বানানো এই যে এক্সপেরিমেন্ট এবং আবিষ্কার এটা কিন্তু একটা সার্বজনীন বিষয় এটাকে ধর্মীয় আদরণে আমরা সীমাবদ্ধ করতে পারি না বুঝতে পারছি আপনি হচ্ছে প্রশ্নটা তাহলে করছেন হচ্ছে ধর্মের যে আমাদের ওই যে অর্গানাইজ রিলিজিয়ান সেন্স যে প্রচলিত যে ধর্মগুলো আছে সেই ধর্মের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের কোন ধর্ম আছে কিনা ওকে ফাইন ওকে ফাইন আমি ভাবছি আপনি জিজ্ঞেস করছেন একটু এখানে ট্রিকি ওয়েতে যে ধর্মের যে টেকনিক্যাল সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞায় ফেলা আচ্ছা তো এর পরেও আজকে আমরা আমাদের আলোচনা আছে বিষয় সেখানে একটা শব্দ আমরা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে যে ইসলামিক সায়েন্স তো আমরা তো জানলাম যে বিজ্ঞানের কোনো ধর্ম নেই এর পরেও ইসলামিক সায়েন্স বা ইসলামিক বিজ্ঞান এই শব্দটা ব্যবহার করার মানে কি এখানে মনে করি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন প্রথমত ইসলামিক বিজ্ঞান বলতে আসলে আমরা একটা বিজ্ঞান চর্চার স্থান এবং কালকে নির্ধারণ করে দিচ্ছি অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের লিখিত মানব জাতির ইতিহাসের দিকে তাকাই বিজ্ঞান অনেক সময় চর্চা হয়েছে এখনো হচ্ছে গ্রিকরা চর্চা করেছে মিশরীয় বা প্যাভিলিয়নীয়দের হাতে এটার গোড়াপত্তন হয়েছে এখানে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক বছর আগে থেকে বিজ্ঞান চর্চা গণিত চর্চা হয়ে আসছে তো এখানে এই ইসলামিক শব্দটা যোগ করার অর্থ হচ্ছে আসলে এই আমরা মূলত বোঝাচ্ছি যে খিলাফতের উত্থানের পর মধ্যপ্রাচ্যে বিজ্ঞানের যে একটা জাগরণ এসেছিল অর্থাৎ গ্রিক ভাবধারা গ্রিক বিজ্ঞান এবং ইন্ডিয়ান সায়েন্সের যে একটা অপূর্ব মেল বন্ধন রচিত হয়েছিল সেটা আসলে সংজ্ঞায়িত করছি ইসলামিক বিজ্ঞান হিসাবে বা ইসলামিক সায়েন্স হিসাবে তো এই জিনিসটাকে পলিটিক্যালি কারেক্ট রাখার জন্য অনেকে একটা প্রশ্ন করতে পারেন যে এটা তো আসলে আব্বাসীয়দের হাত ধরে এসেছে এবং আব্বাসীয়দের ডেফিনিসিটি ছিল আরব তো এটাকে আমরা ইসলামিক বিজ্ঞান না বলে আরব বিজ্ঞান বলছি না কেন তো আমি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনার আগে একটু আলোকপাত করতে চাই সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা আরব বিজ্ঞান বলছি তখন এটা যে ভাব প্রকাশ করছে সেটা হচ্ছে যে আরবদের দ্বারা চর্চিত বিজ্ঞান কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে গোল্ডেন এজ যে যে বিজ্ঞান চর্চা গুলো হতো বা যাদের নাম আমরা শুনে আসি আল কোয়ারিজিম আপনার কন্ট্রাডিকশন সেটা কিন্তু চলে আসে এবং আরব বিজ্ঞান 
শব্দটাকে যদি আমরা পলিটিক্যালি কারেক্ট ওয়েতে ইউজ করতে যাই এতে সমস্যা কিন্তু কমে না আলোচনা করতে চাই আমরা কোন ধরনের ধর্মীয় পায়াস অথবা পার্টিকুলার কোন রিলিজিয়াস গ্রুপকে কিন্তু প্রমোট করতেছি না আমরা ঐতিহাসিক বিষয় আলোচনা করতেছি এবং এই ঐতিহাসিক এবং <laughs> প্রথমত কোপারনিকাস ক্যালিলিও উনাদের সময় আমরা যে ধরনের একটা ই দেখি মানে উত্থান বা একটা চিন্তার উন্মেষ দেখি বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ রেনেসা মানে হচ্ছে পুনরুত্থান অর্থাৎ পুনরু আপনার কি মাথায় মনে আছে এটা এটা শেষ নিসেপ্টি হয়েছিল সুলতান সময় এটা হচ্ছে প্রয়োজন কি যে ইসলামিক হয়েছে সেই সময়টা শেষ এখন তো এখন তো আমরা এটার এটার কোন প্রভাব সরাসরি বুঝতে পারছি না এখানে প্রভাব বলতে আমি করতেছি যে প্রভাব বলয় প্রথমত যে আপনার ইসলামিক সায়েন্সের উৎকর্ষ এবং সূচনা যে অঞ্চলে ছিল সেই অঞ্চলের সাথে আমরা সরাসরি বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট অ্যাসোসিয়েটেড না এটা হচ্ছে প্রথম আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ঠিক সেই সময়ের মানুষও আমরা না আমরা এখন একটু শতাব্দীতে বসে আছি এখন পৃথিবীটা অনেক বেশি গ্লোবালাইজ এই ধরনের একটা অবস্থায় আমরা কি কারণে এখনো সেই ইসলামিক বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতেছি এটার একটা এটার একটা খুব বড় সড়ক সমালোচনা অনেক সময় আসে যে এখানে একটা ধর্মীয় পক্ষপাত যেহেতু আমরা মুসলিম তো এখানে ওই যে একটা ইসলামেরিফিকেশন ক্লোরিফিকেশনের সাথে হয়তো এই ধরনের আলোচনা গুলো সম্পর্কযুক্ত কিন্তু আসলে আপনার এই অনুষ্ঠানে এই আলোচনার মাধ্যমে একটা জিনিস ফুটিয়ে তুলতে চাই যে ইসলামিক সায়েন্স নিয়ে যে আলোচনা গুলো হয় তো ধর্মীয় আপনি লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে যে এই গ্রিকরা বিজ্ঞানকে যে পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল গণিত শাস্ত্রকে যে পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল অথবা প্রাচীন ভারতেও জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞান এই জিনিসগুলোর যে চর্চা হচ্ছিল আপনার হঠাৎ করে ওইখানে আমরা একটা ভাটা দেখি অর্থাৎ গ্রিকদের নিভে যাওয়ার পর এবং আফটার সেভেন্থ অফ এইথ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়াতেও কিন্তু আমরা খুব বেশি অ্যাডভান্সমেন্ট আর দেখি না তো এই যে বিজ্ঞানের একটা শূন্যতা সারা পৃথিবীতে এই অন্ধকার সময়টাতে যারা হাল ধরেছিল বিজ্ঞানের এরা কিন্তু ওই আব্বাসীয় আমলে আরম্ভ হওয়া যে ইসলামিক সায়েন্সটা যে মানে আমরা এত 
আমরা যেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করছি সেই ইসলামিক সায়েন্সটাই কিন্তু ওই সময় বিজ্ঞানের যে ঝান্ডাটা সেটাকে উচিয়ে ধরেছিল এবং এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনার সাথে আমার এ নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ইউক্লিডের এলিমেন্টস এবং রচিত এলিমেন্টস এটা কিন্তু হারিয়ে যায় এটা হারিয়ে যায় এর পরে হচ্ছে আপনার এটা ওই আব্বাসিয়ামলে যখন অনুবাদ বিপ্লব আরম্ভ হয় সেটা তখন আরবিতে অনুভূত হয় এই আরবি এই আরবি অনুবাদটা ইসলামিক সায়েন্সের যারা ধারক বাহক ছিল এদের মাধ্যমে এটা কিন্তু আবার ইউরোপে ফিরে আসে সুতরাং আমরা যদি এখানে বৃহৎ পিকচার মানে মানে এটাকে আর কি বলবো যদি বিগ পিকচারটা যদি আমরা এখানে দেখতে যাই সেটা হচ্ছে যে বিজ্ঞান হচ্ছে একটা রিলেসের মতো ভাটা আসলো এটা ওই যে ইসলামিক সায়েন্স এর যে এইজটা ওই সময় ওনারা সেটাকে সামনে নিয়ে গেলেন সেটা নিয়ে ট্রেনেসা কালীন ইউরোপদের হাতে ইউরোপিয়ানদের হাতে ওই জিনিসটা পড়লো ইউরোপিয়ানরা কিন্তু এরপরে এই জিনিসটাকে আরো এক্সটেন্ড করে আজকে যে আধুনিক বিজ্ঞান সেই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে অর্থাৎ সভ্যতার একদম উষালগ্ন থেকে আজকে পর্যন্ত আমাদের যে বিকাশ আমাদের যে উন্মেষ সেটা কিন্তু কোন এক কোন জাতি কোন ধর্ম বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর হাত ধরে হয়নি এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া এবং এই চলমান প্রক্রিয়ার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে ইসলামিক সায়েন্স তো ইসলামিক সায়েন্স এর উত্থান এবং পতন সম্পর্কে জানাটা এই জন্যই আমি জরুরি বলে মনে করি জি আমি তাহলে এই ফাঁকে একটা কথা একটু মনে পড়ল শুনতে শুনতে অডিয়েন্সের জন্য আমি একটু মাঝখানে অ্যাপ্রোচ জানাই নিচ্ছি যে আমি মাঝখানে হচ্ছে একটু ড্রিঙ্কস করতে হচ্ছে আমার বউ এত ঝাল দিচ্ছে রান্নায় আমার পেট ধরতেছে এই জন্য একটু ড্রিঙ্কস খেয়ে পেট ঠান্ডা করতেছি আচ্ছা তো যেটা একটু বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওই সময়টাতে যখন ইসলামিক সায়েন্সের গোল্ডেন এজ যাচ্ছিল ওই সময়টাতে কিন্তু এরকম একটা কালচার ছিল যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইউরোপ থেকে তখন তো ইউরোপ আসলে বা ওরকম ওইসব জায়গা থেকে যখন মানুষ আসতো রিসার্চ করতে যে ইসলামিক দেশগুলাতে তাদের জন্য কিন্তু নানা রকম ইনসেন্টিভ ছিল এখন যেরকম ইউএসএতে বা ইউরোপের দেশগুলো আমাদেরকে ইনসেন্টিভ দিয়ে নিয়ে আসে এই যে এখন হচ্ছে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কথা বলছে আপনার যে আমেরিকাতে যারাই হচ্ছে পিএইচডি ডিগ্রি থাকবে তাদেরকে অটোমেটিক গ্রিন কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে এরকম একটা প্রপোজাল আলোচনা হচ্ছে এবং আমরা যেরকম আপনার অ্যাডভান্স ডিগ্রি তারপরে স্কিল দেখালে আমাদেরকে ইয়ে দিয়ে দেয় রেসিডেন্সি দিয়ে দেয় তো এরকম নানান রকম ইনসেন্টিভ এখন ইউরোপের দেশগুলা দিয়ে হচ্ছে মুসলিমদেরকে দে ডোন্ট কেয়ার যে মুসলিম নাকি যারাই যোগ্য মনে করে সবাইকে তারা আসতে দেয় কাজ করতে দেয় এই কালচারটা একসময় আমাদের মুসলিম বিশ্ব ছিল ওই সময়টাতে তখন আমাদের মুসলিম বিশ্বের লোকজন ইনসেন্টিভ দিয়ে দিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে অন্যান্য ভাষাভাষীর লোক অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের লোক এরাবে এসে রিসার্চ করতো কাজকর্ম করতো তো ওই ওই সময়টা ফ্লিপ হয়ে গেছে আর কি আপনার এখন হচ্ছে যে কারণে দা ওয়ে থিংস আর আর কি পতন তো আচ্ছা তারপর আপনি আপনার নেক্সট পয়েন্টে যদি ঢুকে যান অথবা এই ব্যাপারে যদি আপনার কমেন্ট থাকে হ্যাঁ এখানে আমার একটু এখানে আমার একটু কথা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ভারতের উপমহাদেশে যে ইসলাম এসেছে তখন অর্থাৎ আমরা যদি দিল্লি সালতানা প্রতিষ্ঠা এবং এরপরে বঙ্গে ইসলামের আগমন এই সময়টা যদি আমরা লক্ষ্য করি ততদিনে কিন্তু আসলে বাগদাদে ওই যে গোল্ডেন এজ ওটা কিন্তু প্রায় সমাপ্ত অর্থাৎ ইসলামের যেই ধারাটা উপমহাদেশে এসেছে সেটা কিন্তু আসলে যে ওই রিচ এবং কালচার বা এই গ্লোবাল যে আউটলুক ওইটা কিন্তু সাথে নিয়ে আসেনি এখানে ইসলামটা এসেছিল মূলত তুর্ক মঙ্গল যোদ্ধাদের হাত ধরে এবং ওই ভাবধারার যারা মিশনারি ছিলেন তাদের হাত ধরে তো এই 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 বিষয়ে যদি 
হতে চান আমি ওই ক্ষেত্রে একটা লেখা সাজেস্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে আহমদ সফার বাঙালি মুসলমানের মন এখানে উনি এই জিনিসটা বেশ সুন্দর ভাবে লিখেছেন তো আমরা এখন আমাদের কারো হাতেরই নাই কারণ একটা আমরা করতে যাই ছয়শো বা সাতশো পৃষ্ঠার একটা বই সেটা প্রতিদিন যদি চল্লিশ পৃষ্ঠা করেও আমি পড়তে যাই এক নাগানে আমি সব সময় আমার যারা বন্ধু বান্ধব আছেন আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন তাদেরকে একটা জিনিসের কথা আমি সবসময় প্রমোট করি সেটা ডকুমেন্ট আটারি কারণ এখনকার ডকুমেন্ট আটারি গুলোর যে যিনি উপস্থাপনা করেছেন ওনার নাম হচ্ছে জিমাল খালিলি উনি হচ্ছেন ইউনিভার্সিটি অফ সারির একজন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক কিন্তু উনার জন্মসূত্রে উনি হচ্ছেন ইরাকি তো এই ডকুমেন্টারিটা তৈরির জন্য উনি হচ্ছেন ইরাক সিরিয়া এরপরে হচ্ছে আপনার উত্তর আফ্রিকার ইজিপ্ট আহ এরপরে হচ্ছে ইউনিসিয়া মানে এন্টায়ার ওই অঞ্চলটা উনি ভ্রমণ করেছেন এবং একদম মানে মানে ভিডিও গুলো উনি রাজা বর্ণনা করতেছেন একদম সামনে সামনে আছে অথবা বৈজ্ঞানিক যে প্রক্রিয়ার কথা উনি আমাদের সামনে এক্সপ্লেন করতেছেন ওইটাই একদম এক্সপেরিমেন্ট ওইটাই দেখানো আছে তো এত ইনফরমেশন বা এত মানে মানে এত মাল্টি ডিমেনশনাল ইনফরমেশন গুলা এটা কিন্তু বইতে লিখা এবং ওই লিখা থেকে বোঝা এটা কিন্তু প্রায় সাধারণ পাঠকদের জন্য অসম্ভব ফর এক্সাম্পল হচ্ছি ফিজিক্যাল সায়েন্সের মানুষ তো আমার জন্য ম্যাথ বা ফিজিক্স এগুলো বোঝা অনেক সহজ কিন্তু অনেকেই হয়তো আছেন আবার বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের তো দেখা যায় যে সবার জন্য সবকিছু ওই ইনস্ট্যান্টলি বই পরে বোঝা প্রায় অসম্ভব তো সেই জন্য এই ভিডিও গুলো অসম্ভব ধরনের হেল্পফুল তো আমার আলোচনার আমি একটু কমেন্ট করি আমরা যখন বই পড়ি আমি যে কারণে আমি দেখি যে আমাদের সকল লাইক বেশি অনেক মানুষ আমি আমার অবজারভেশনে অনেক জানেন অনেক পড়াশোনা করেন কিন্তু চিন্তা ভাবনার মধ্যে একটা মিস্টিসিজম ওনার একটা মিস্টিসিজম জগতে বাস করেন সবকিছু একটা রূপকথার গল্পের মতো ইভেন ধর্মেরটাকে ওনারা বোঝেন হইতেছে খুবই মিস্টিক ওয়েতে সবকিছু একটা মিস্টিক ব্যাপার তা আমার যেটা মনে হয়েছে আপনার যে আমরা যখন বই পড়ি যে কারণ আপনি দেখবেন যে একটা উপন্যাস আমরা যখন পড়ি এবং সেই উপন্যাসটাকে যখন মুভিতে অনুদিত করা হয় আমরা কিন্তু মুভিটা দেখে একই রকম আনন্দ পাই না উপন্যাসটাতে যেরকম পাই কারণ উপন্যাসের উপন্যাস যখন আমরা পড়ি আমাদের কল্পনার জগতে আমরা আমাদের নিজের মতো করে একটা ওয়ার্ল্ড বানিয়ে নিই আমরা নিজেদের জগতে কল্পনা করে ওই জিনিসটা পড়তে থাকি কল্পনার জগতে এটা ইয়ে করি এনজয় করি তো যখন বাস্তবে কেউ কিছু বানায় কল্পনার মতো করে তার কোনো কিছু বানানো সম্ভব না কল্পনা তো হচ্ছে এনলেস লিমিটলেস কল্পনার মতো হয় না তখন আমরা একটু হতাশ হই তখন আমরা বলি যে বইটা বেশি ভালো ছিল মেকিংটা বেশি ভালো হয় না কারণ মেকিং ইউ ক্যান নট মেক ইট এনি বেটার কল্পনার সাথে কম্পিট করা সম্ভব না একটা মেকিং এর আমরা যখন গল্পগুলো পড়ি ইভেন ইতিহাসের ইতিহাসগুলো যখন পড়ি আমরা আমাদের কল্পনার জগতে বাস করি এগুলোর সাথে যে এগুলো যে বাস্তব ঘটনা এগুলোকে যে বাস্তবতা দিয়ে বুঝবো ওই রকম আমার মনে হয়েছে আর কি যে আমাদের মানুষজনের মধ্যে ওই অ্যাঙ্গেল থেকে এটা ভাবাটা ডিফিকাল্ট এবং ভাবে না তো যখন আমরা ডকুমেন্টারিগুলো দেখি তখন ওই কল্পনার মিস্টিক ব্যাপারগুলো থেকে বের হয়ে মরতে মানুষের সাথে মরতের জিনিসগুলোর সাথে ডিল করা যখন ওইগুলো দেখানো হয় উপস্থাপন করা হয় আলোচনা করা হয় আর একটু মোর রিয়েল আর একটু মোর হিউম্যান হিসেবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তার তৈরি হয় 
তো এই কারণে আমার মনে আমি পার্সোনালি আমার মনে হয়েছে এবং এই যে আপনার যেটা বললেন যে ওনারা ওই জায়গাগুলা থেকে জিনিসগুলো সামনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় আলোচনা করতেছিলেন আপনি যদি গল্প পড়েন আপনি কিন্তু নিজের মতো করে কল্পনা যে কি কি যে দেখবেন আর কি কি যে ভাববেন তখন একটা ভাবধারা তৈরি একটা ভাবালু আবেগ চলে আসে তখন তো এই এইগুলা থেকে বের এইগুলো একটা বায়োসও তৈরি করে একটা ডগমেটিজমও তৈরি করে এগুলা থেকে বের হয়ে বাস্তবতাকে বাস্তবতার মতো রাখার জন্য বাস্তবতাকে বাস্তবতা দিয়ে বোঝার জন্য বাস্তব এভিডেন্স বাস্তব এই যে নিদর্শন ওই জায়গার চিত্র এগুলো খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি যখন আপনার ওই উমার বিন খাতাব যে একটা খুব পপুলার সিরিজ আমি ওটা দেখার পর রিভিউ করছিলাম তো সেখানে আমি একটা আলোচনা করছিলাম আমার মনে নাকি আলোচনা করছিলাম বাট এরকম একটা পয়েন্ট ছিল যে যারা মেকার মেকিং করেন এনারা কিন্তু হিউজ বাজেট নিয়ে বসেন একদম ইউনিভার্সিটি রিসার্চারদেরকে ডেকে নিয়ে আসেন যেমন ক্রিস্টোফার নোলান যখন মুভি করছে ইন্টারস্টেলার সে হচ্ছে কিভাবে ব্ল্যাক হোল কাজ করে কি হওয়া উচিত এগুলো কিন্তু রিসার্চার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সাথে বসে যত্নশীল হবে এবং রিসার্চারদেরকে নিয়ে বসে একদম তৈরি করবে তো যে কারণে আমি পার্সোনালি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এই ধরনের মুভি এই ধরনের ডকুমেন্টারি যে এখানে অ্যাকুরেট একটা ভিজুয়াল রেপ্রেজেন্টেড রেপ্রেজেন্টেশন যেটা হচ্ছে আপনার ওই ডগমেটিজম মিস্টিসিজম থেকে বের করে রিয়েলিটিটাকে আর একটু রিয়েল ভাবে বুঝতে সাহায্য করে আর কি সো এটা আমার আমার কাছে আমি পার্সোনালি আমি মনে করি যেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমাদের ওই ঘোরের জগৎ থেকে বের হয়ে বাস্তবতার সাথে কানেক্ট করার জন্য এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এখানে তৈরি করা প্রয়োজন যোগ করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আপনি যখন পড়তেছেন তখন কিন্তু শুধু একটা জিনিস হচ্ছে দেখা এবং চিন্তা করা কিন্তু আমরা যখন ডকুমেন্টারি দেখি আমরা কিন্তু দেখি এবং শুনিও এখানে কিন্তু নতুন আরো দুইটা ডাইমেনশন এড হচ্ছে তো এই কারণে এই কারণে কিন্তু আমাদের লার্নিংটা অনেক ইফেক্টিভ হয় তো আচ্ছা তো এখন মানে প্রথমত এটা হচ্ছে তিন এপিসোডের একটা ডকুমেন্টারি এবং প্রায় এবং প্রতিটা এপিসোডি এক ঘন্টা করে তো এখানে আমি যে জিনিসটার উপরে ফোকাস করতে চাই যে আমাদের অডিয়েন্সদের অডিয়েন্সদের জন্য এই জিনিসটাকে একটু লিকুইডিফাই করতে চাই যাতে ওনারা জিনিসটা শুরুর আগেই একটা আইডিয়া পান যে ওনারা এখানে কি কি জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করতে যাচ্ছে তো জিমাল খালেলি বা ওনার যে টিম তাদের যে মূল ফোকাসটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আব্বাসি অমালে অর্থাৎ সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে যখন আব্বাসি সাম্রাজ্য বা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো আব্বাসিওদের মূল লক্ষ্য ছিল সুশাসনের প্রতি সুশাসন অথবা শাসন ক্ষমতাটাকে আরো সলিডিফাই করা এর আগে যে উমাইয়া এম্পায়ার ছিল বা উমাইয়া খিলাফত ছিল ওনারা ছিলেন এক্সপ্যানশনিস্ট মানে এক্সপ্যান্ড করতে হবে ছড়ায় পড়তে হবে সেই সিন্ধু থেকে নিয়ে স্পেন একটা হিউজ এম্পায়ার ওনাদের আন্ডারে ছিল এবং এটা আলটিমেটলি ওনারা মেনটেন করতে পারেন নাই বাট আব্বাসি ওদের শুরু থেকেই ফোকাসটা ছিল যে এই যে আমাদের বিশাল অঞ্চল আছে এখান থেকে উই হ্যাভ টু হার্নেস দা বেস্ট আউট অফ ইট সাস্টেনেবল করতে হবে তো ওই ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে আসলে অনুবাদ বিপ্লব অনুবাদ বিপ্লব নামের একটা বিপ্লব সেখানে হয়েছিল যে যত গ্রিক বই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের যারা স্কলার এদেরকে একটা ইনসেন্টিভ দেওয়া হতো অর্থাৎ আমেরিকান একাডেমিয়াতে আমরা এখন যে স্পিরিটটা লক্ষ্য করতেছি সেই স্পিরিটটা কিন্তু ওই আব্বাসি আমলে ছিল এবং আব্বাসি ওদের যে ওই দারুল হিকমা বলে একটা ইনস্টিটিউশন ওদের ছিল যেটাকে আমরা বলতে পারি আর কি আমরা যেরকম 
ভাই এক এক ক্যাম্প পাই তো ওই তারুল হিকমা জিনিসটাও অনেকটা ওই এনএসএফ এর আদলেই ছিল একটা জিনিস কি বলতে চাই আবার আপনাদের শুনতে শুনতে মনে পড়লো খুব মজার একটা জিনিস আমি মনে করার চেষ্টা করতেছিলাম যে ভুল কিছু বলতেছি কিনা না ঠিকই আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে যে এখন ম্যাথমেটিক্স করি যে আমরা যে সব ম্যাথমেটিক্স সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইংলিশ কালচার হোক বাংলাদেশ হোক আমরা বলি যে মনে করি এক্স আমরা যে কোনো আন ইয়ে ধরে এটা কি আপনি জানেন হিস্ট্রিটা আরো যে আমাদের তো এই আব্বাসিয়াদের অনুবাদ বিপ্লবের সময় এই ডকুমেন্টারিতে আপনারা দেখবেন যে আল খুয়ারিজেমিকে নিয়ে একটা বিশেষ অংশই আছে তো আল খুয়ারিজেমির খুব ইন্টারেস্টিং এবং ওনার ইনফ্লুয়েন্সটা আমরা এখনো ফিল করি হচ্ছে আমরা আল মানে এল জেব্রা বা এল করিদম এই দুটা শব্দ তো আমাদের মানে রিসার্চ চার্জদের জন্য একদম প্রতি প্রতিদিন অন্তত একশো বার করে আমাদের এই হিসাব করতে যাই সেখানে আমাদের যে ইটা থাকে যে একটা অজ্ঞাত রাশি আছে এক্স ওই এক্সটা এক্সটাকে আমরা বিভিন্ন রকম হিসাব নিকাশ করে এরপরে এক্স এর যে মান সেটা নির্ণয় করি তো আল খুয়ারিজেমির আল খুয়ারিজেমি আসলে এই পদ্ধতিটা মানে উনি সাজেস্ট করেছিলেন আমি উদ্ভাবন শব্দটা ইউজ করব না হয়তো উনার আগেও এই ধরনের কোন একটা ধারণা মানুষ জানতো কিন্তু সেটাকে একটা সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচে উপস্থাপন করা এবং এটার যে ধ্বনিগত সামন চোষ্য আছে হচ্ছে ইংরেজি বা ল্যাটিন এক্স এর তো ওই আমরা যে ধরি নির্ণয় সংখ্যাটি এক্স বা বা উদ্দিষ্ট রাশিটি এক্স এটা কিন্তু আসলে ওই সিন এর শুধু সেটা না এখানে অনেকেই আছেন যারা হয়তো এলজেপটাতে একটু দুর্বল অঙ্কে ভয় পান তাদের জন্য এখানে ওনারা একদম সুন্দর ভাবে স্টেপ ওয়াইজ এই বিষয়গুলো ফিজিক্যাল যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান একটা তো সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে অ্যাসপেক্টটা আমার কাছে লেগেছে এবং এটা আমি আগে কখনোই জানতাম না আমার জন্য একদমই নতুন ছিল সেটা হচ্ছে ইজিপ্টোলজি অর্থাৎ ইজিপ্টোলজি বা প্রাচীন মিশরীয়দের যে সভ্যতা ছিল সেটার উপরে যে আপনার গবেষণা এটা আমরা মনে করি যে হয়েছে নেপোলিয়ন যখন মিশর জয় করলেন ওই সময় পর থেকে অর্থাৎ ফ্রেঞ্চরা এসে ইজিপ্টোলজিটা আরম্ভ করলো কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে আব্বাসীয় আমলেই ইজিপ্টোলজির সূচনা হয়েছিল এবং হায়রোগ্লিফিক্স এর প্রায় চোদ্দটা অক্ষরের আরবি ইকুই ফেলেন্ট ওই সময়কার একজন গবেষক হিসাব করতে পেরেছিলেন এখানে ওনাদের যে মোটিভটা ছিল মোটিভটা ছিল যে ওনারা বিশ্বাস করতেন যে ওই প্রাচীন মিশরীয় যে সমাধিগুলা আছে ওইখানে আল কেমির সূত্রগুলা লিখিত আছে 
धातुगुलमूल्यवान धातु सोनाते रूपान्तरित हाइपोथेसिस राशिफल चले ग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हिसाब निकाश उन करते हतोटारे तारीख सूर्य उदित है भिडियो उटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारेंटारे
लक्ष्य कर डिक्लैन लक्ष्य कर इकोनमिक्स आलोचना करते प्राय हजार बचर आगे थिरीपार राष्ट्रीय विज्ञान चर्चार डिक्लैन मूलतन पलिटिकल रिजन लक्ष्य करें राजधानी मन करें पलिटिकल फोकसन एदिके मानुषे आग्रह बस चले जाए जिन 
ইনভেস্টমেন্টটা এটা কিন্তু রিটার্ন অনেক দেরিতে আসে তো এই জন্য পৃথিবীর সব দেশ বা সব সাম্রাজ্যের পক্ষে কিন্তু আসলে সাইন্টিফিক রিসার্চটা এফোর্ড করা সম্ভব না যেমন আমরা অনেক সময় একটা কথা বলি যে বাংলাদেশে সাইন্টিফিক রিসার্চ হচ্ছে না কেন আমেরিকাতে হচ্ছে আমরা আমেরিকাতে এসে রিসার্চ করতেছি দেশে কেন করতে পারতেছি না এটার এটার পিছনে একটা ওয়ান অফ দা রিজন হচ্ছে যে এই যে আউটপুট মানে একটা একটা জিনিস নিয়ে হয়তো আমি দশ বছর অপরে আছে আমি আপনাকে আবার করাই দিবো পয়েন্টটা আমার এখানে একটা প্রশ্ন ছিল যে যিনি অথর উনি বললেন যে একজন ইকোনমিস্ট রাইট হ্যাঁ আচ্ছা ঝড়ে বক মরা টাইপের না সেটা স্টাবলিশ করতে হয় অথবা আমি মেপি আর একটা উদাহরণ ভাবে দিই যেমন প্রতিদিন সকালে সূর্য উঠলে আমার খিদা পায় এর মানে হচ্ছে সূর্য ওঠার সাথে আমার খিদা সম্পর্কিত না সূর্য ওঠার সাথে আমার খুদা পাওয়া সম্পর্কিত না আমি সারা রাত খেয়ে নিয়ে দেখে আমার খুদা পায় এখানে সূর্য ওঠার সাথে কোনো সম্পর্কই নাই যারা ধরনের সায়েন্স নিয়ে কাজ করে না এরা তো এগুলা ধরেন বুঝবেন এরা এরকম আর কি যে উদ্ভব কোরিলেশন দাঁড় করা যেগুলো ফেসবুকে দেখা যায় করছেন আপনি যেটা বলতেছিলেন যে আমরা রিসার্চ করতে ওয়েস্টে আসি বাংলাদেশের রিসার্চ কেন হচ্ছে না এটা নিয়ে কি একটা বলতেছিলেন জানি রাশিয়া এদের যে ইকোনমির যে এক্সটেন্টটা ছিল বা খরচ করার যে অ্যাবিলিটিটা এটা কিন্তু অন্যদের ওইভাবে নাই বা সেই অর্থ এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি যে বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ইংল্যান্ড ফ্রান্স এই দেশগুলাতে আগে সেই হারে আসতো স্টুডেন্ট মানে গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট পিওর সায়েন্সের মানুষজন ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং এর মানুষ কিন্তু এখন খুব একটা ওইদিকে চাচ্ছে না टेक्नोलॉजी এগুলা কিন্তু একটু উচ্চ মার্গীয় বিষয় মানে আপনার হচ্ছে যে সমাজকে আগে আপনার অপেটের খুদ আগে মিটাইতে হবে এরপরে আপনি সায়েন্স আর ইনোলজিতে আসবেন এটা কিন্তু উল্টাটা হবে অর্থাৎ আপনার পেটে খুদা আসে কিন্তু আপনি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান করতে পারবেন না তো ওইটা আমার কাছে মনে হয় প্রাইমারি রিজন আর সেকেন্ডারি আরেকটা রিজন আমি এটা অথরের সাথে মোটামুটি এগ্রি করি সেটা হচ্ছে যে ইমাম কাজালি এবং ওনাদের যে স্কুল অফ থটটা ছিল ওনারা হচ্ছে যে পিওর যে ন্যাশনালিস্ট যে অ্যাপ্রোচটা মানে আমরা আমরা যখন সায়েন্স নিয়ে রিসার্চ করি এটা কিন্তু একটা 
অন্যদিকে হচ্ছে আপনার আপনি যদি ইসের দিকে যান যে থিওলজিক্যাল যে আর্গুমেন্ট গুলা এখানে কিন্তু ন্যাশনালিজম লজিক রিজনিং এই জিনিসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না এই যে এটা ডিফারেন্ট স্কুল অফ থট এদের মধ্যে কিন্তু একটা কম্পিটিশন হচ্ছিল ইমাম কাজালি এসে ওনার লেখার মাধ্যমে বা ওনার ইনফ্লুয়েন্স এর মাধ্যমে উনি ন্যাশনালিস্ট যে স্কুলটা ছিল এটাকে একদম কোন ঠাসাই ফেলছিলেন করে ফেলছিলেন তো আরেকটা আরেকটা যত হাইলি আমরা ই করতে পারি রিগার্ড করতে পারি ওই এক হাজার বছর আগে মানুষের হাতে কিন্তু এত ইনফরমেশন ছিল না অর্থাৎ এক হাজার বছর আগে যদি আমার জন্ম হইতো এবং আমি যদি হিসাব হিসাব টিসাব করে মানুষকে বলতাম যে দেখো যে সূর্য না পৃথিবী সূর্যেরই দিকে ঘুরে চারিদিকে এই ধরনের যে হার্ড সাইন্টিফিক ফ্যাক্ট এটা এক্সেপ্ট করার মতো মেন্টালিটি সেই সময়কার মানুষজনের ছিল না তখন তো আপনার এত এত এম্পেরিক্যাল এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স ছিল না সব থিওরি টাইপের অলমোস্ট থিওরিটিক্যাল টাইপের সো এই কারণে ওরাও ইকুয়াল আমরাও ইকুয়াল ওরা একটা আর্গুমেন্ট দিতে আমরা একটা আর্গুমেন্ট দিতে তো এখন সেট দাবি আর মুখের দাবি সমান মুখের দাবি তখন সমান এক্স্যাক্টলি তো এই জন্য সাইন্টিস্টরা সেই সমস্ত সমাজে শুধু ফ্লারিশ করতে হইছেন যে যেখানে রাষ্ট্রীয় একটা বিশুদ্ধ পোষকতা ওনাদের ছিল আবার অপবিজ্ঞানের বই এই সমস্ত অপবিজ্ঞানের বই থেকে আর্গুমেন্ট আসে এবং এটা দিয়ে কিন্তু মানুষ এক কথায় উড়াই দেয় তখন যে ইমাম গাজালি সময় এসে উনি হচ্ছে ন্যাশনালিজম এর ভাত মেরে দিয়ে তারপর হচ্ছে তারপর থেকে পতন শুরু হয়েছে তো ওইটা উনি একটু বলা আবার কে যদি প্রতিবাদ করছিল কমেন্ট সেকশনে যে না এগুলা হইতেছে নাস্তিত্ব ষড়যন্ত্র এগুলা আসলে যত রকম এভিডেন্স থাকা সম্ভব এখনকার সুপার কম্পিউটার গুলা এত পাওয়ারফুল ইম্পসিবল ইম্পসিবল সব সিমুলেশন হইতেছে সো দুই হাজার একুশ সাল এখন বাংলাদেশিদের সাথে আপনি তর্ক করে আপনি রাত পার হয়ে যাবে আপনি সাবস্টেন্সে ঢুকারই টাইম পাবেন এরা ফ্যাক্ট নিয়ে দিমত করে বসে থাকবে তো এটা একটা খুবই দুঃখজনক বাস্তবতা আর কি যে কারণে আপনার মানে বাংলাদেশে তো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা মূর্খের মতো কথা বলে তো স্বাভাবিকভাবে পুরো একটা কালচারটা একটা অন্যরকম কালচার খুবই একটা ইগনোরেন্ট কালচার ওই যে আইএমএ জাহিলিয়াতের সময় আর কি দুই হাজার একুশ সালে বাংলাদেশে বা এইরকম দেশগুলোতে দেখা যায় তো এইসব জায়গায় আপনি ফ্যাক্ট স্টাবলিশ করা নিয়ে বিতর্ক করতে হবে সায়েন্স স্টাবলিশ করা নিয়ে বিতর্ক করতে হবে কাজী ইব্রাহিম যে ভুল বলতেছেন আপনি ধরেন যে আপনি ভ্যাকসিন নিয়ে রিসার্চ করেন আপনি ফেসবুকে এসে আপনাকে প্রমাণ দিতে আমি ওই যে কিছুদিন আগে এই জন্য লিখছিলাম যে আপনি এখন যত বড় সায়েন্টিস্ট হন যতক্ষণ না ফেসবুকে প্রমাণ করতে পারবেন আপনি সায়েন্টিস্ট ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার খাওয়া নাই তো এইগুলা এগুলা শিক্ষিত লোকজনের আমার আমার দুঃখটা কোন জায়গায় দেখেন প্রসঙ্গ আসলে যেহেতু একটু বলি আমি তো খালি ফ্রাস্ট্রেশন এবং র্যান্ট করি সেটা হচ্ছে আপনার ঢাকা ভার্সিটির বুয়েটের পোলাপান 
ইঞ্জিনিয়ারিং পুরো শেষ করে ফেলছে এরা কাজী ইব্রাহিমকে বিশ্বাস করে বসে থাকবে কাজী ইব্রাহিমকে ডিফেন্ড করবে আপনার সাথে তর্ক শুরু করে দিবে সায়েন্স ভূ আপনার আমার ফ্রেন্ড লিস্টও আছে আপনাদের বুয়েটার স্টুডেন্ট কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছে এরকম আছে হ্যাঁ আপনার কাজী ইব্রাহিম নিয়ে চলে আসবে এসে সায়েন্সকে খারিজ করে দিবে তো দুঃখটা এই জায়গায় যে মানে যারা নিরক্ষর যারা জ্ঞানের আলো পায় নাই তারা ভ্যাকসিন কনস্পিরেসি বেশ শিক্ষিত লোকজন যখন এগুলা করে তো নাও ইউ ক্যান ইমাজিন যে আজকে থেকে যেটার কথা বলতেছিলেন এক হাজার বছর আগে ইমাম কাজালি যে সবাইকে কচু কাঠা করছে এটা আপনি বাংলাদেশের দিকে তাকালে বুঝতে কষ্ট হয় না দুই হাজার একুশ সালে মানে হচ্ছে যে ওই সময় ওনাদেরও যে সেটাও জিনিসপত্র কি হয়েছে না হয়েছে তো আজকের আলোচনা ইনশাল্লাহ মতে সুন্দর একটা আলোচনা হয়েছে এবং আমি আমার এই ক্লোজিং রিমার্কটা আমি এটা বলতে চাই যে এই আলোচনা থেকে আমাদের ইমাম গাজালির ওনার দোষ থাকুক না থাকুক কিন্তু এটা একটা রিয়েলিটি এখনকার দুই হাজার একুশ সালে এসো আমাদের হচ্ছে সায়েন্স ওইগুলো নিয়ে আমি অতীত আলোচনা করে ফেলছি যে যখন আমাদের সামনে একটা এম্পেরিক্যাল এভিডেন্স চলে আসবে তখন আমাদের এটা বোঝা উচিত যে আমরা উয়ার জাস্ট ট্রাইং টু এক্সপ্লেন ইট রাইট সো এটা যদি অ্যাপারেন্টলি কন্ট্রাডিক্টরি হয়ও ধর্মের ব্যাখ্যার সাথে এতে করে ধর্ম অধর্ম হয়ে যাচ্ছে না আমাদেরকে ব্যাখ্যাটা নিয়ে রিথিং করতে হবে সায়েন্সেরও আমরা ব্যাখ্যা নিয়ে রিথিং করি ধর্মেরও ব্যাখ্যা নিয়ে রিথিং করা যেতে পারে এবং এগুলোর ব্যাপারে যারা শিক্ষিত জন যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এরকম সাবজেক্টের লোকজন পড়ে তারা তো জানে সায়েন্স কিভাবে কাজ করে সায়েন্স কতটা অ্যাকুরেটলি কাজ করে যত সম্ভব অ্যাকুরেটলি কাজ করে আর ধর্ম জিনিসটা পুরোপুরি হচ্ছে একটা বিলিফ সিস্টেম একটা জাস্ট সিম্পলি একটা বিশ্বাসের জিনিস তো এই কন্ট্রাডিকশনগুলো তৈরি করা উচিত না আমাদের সামনে যখন এভিডেন্স চলে আসবে তখন আমরা সেই এভিডেন্সকে অ্যাকসেপ্ট করে সেই এভিডেন্সের আলোকে ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করলে হচ্ছে এই অপ্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলো এবং অপ্রয়োজনীয় এগুলো এড়ানো সম্ভব আর কি খুব সহজেই ছিল এরপরে এই জিনিসটা মুসলিমদের হাতে চলে আসছে এরপরে সেটা ইউরোপে চলে গেছে এটা এখন আমরা লক্ষ্য করতেছি যে এশিয়াতে আবার আসতেছে তো এইভাবে কিন্তু এটা জিনিসটা ঘুরতে থাকবে মাথা তুলে বা হচ্ছে আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে সিঙ্গাপুরে এদিকে কিন্তু রিসার্চ হচ্ছে এখন কারণ <laughs> আমি কেন আসছি আপনার আমি যাই না আমি কেন আসছি আমরা আসছি হচ্ছে উন্নত জীবন মান নিরাপত্তার জন্য আমি তো ইউএসএ থাকার জন্য আসি নাই ইউএসএ থাকতে আসি নাই কিন্তু আপনার বেশিরভাগ মানুষ এই চিন্তাটা করে যে আমি যাচ্ছি ওখানে যদি থাকতে হয় তাহলে যেন ওই দেশটাতে থাকা যায় 
ইকোনমি এখন কিন্তু চায়নার ইকোনমি আমেরিকার ইকোনমি কি ছাড়ে যাচ্ছে ছাড়ে যাবে হয়তো কিছুদিন পর কিন্তু চায়নাতে কয়জন যাবে কারণ সেইখানে যত ফান্ডিং ই থাকুক সেখানে আপনার বাক স্বাধীনতা নাই জীবনের নিরাপত্তা নাই সেখানে কিন্তু বেশি মানুষ যাইতে পারবে না থাকতে চাইবে না যত আপনার ইকোনমি যত বড়ই হোক সো আপনার মানে এখানে এখানে জি আচ্ছা এখানে কিন্তু একটা কথা মানে আমাদের ই করা প্রয়োজন আর করা প্রয়োজন আমি কিন্তু অ্যাসার্ট করতেছি না যে আফটার 20 ইয়ার্স ইটস গোনা হ্যাপেন আই বিলিভ দিস একটা চায়না একটা সম্ভাবনা ক্রিয়েট সারা পৃথিবী থেকে যারা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে তাদেরকে এনে তারা টিম বানাবে তারা টার্গেট করছে যে এখন নির্দিষ্ট টাইম লাইন সেট করছে এর মধ্যে আমরা আমাদের ক্রিকেট টিমকে স্ট্রং করে ফেলবো না এখন যাদেরকে এরা ভাড়া নিবে এরা কিন্তু আমেরিকার জন্ম হয় না বড় হয় না এদেরকে নাগরিকত্ব দিবে এরা এসে আলটিমেটলি এই যে শ্রীলঙ্কার অনেকে চলে গেছে অলরেডি ন্যাশনাল টিমে কয়েকজন এরা চলে গেছে বাংলাদেশের এক দুইজন মনে হচ্ছে বাংলাদেশ দুই একজন যাওয়ার আলাপ করতেছে সো দেখেন এরা কিন্তু এই সব দেশের ক্রিকেটার আমেরিকা ক্রিকেট খেলেও না কেউ কিন্তু কিছুদিন পর দেখুন আমেরিকা বিশ্বকাপ জিতে বসে আছে সো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যেমন আমেরিকার ফুটবল দেখেন আমেরিকার ফুটবল ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং এ হচ্ছে 15 10 এর মধ্যে থাকে মেনদের কথা বলতেছি উইমেন তো নাম্বার 1 ভাড়া করে <laughs> এটার কথা হচ্ছে যে আমার নিজের দেশের লোক করতেছি কিনা ডাজেন্ট ম্যাটার আমি ইনভেস্ট করতেছি কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট রাইট তো আমি আপনার কথাকেই সাবস্টেনশিয়েট করে বলতেছি যে চায়না তাদের দেশে যদি অবস্থা যত ভালো হোক আর খারাপ হোক যাই হোক তারা যদি ওই যে ইউএসএ যেরকম করে প্ল্যান করে এরকম করে যদি তারা প্ল্যান করে যে আমরা আমাদের সায়েন্স এবং টেকনোলজিকে আগে নিয়ে যাব এবং তারা ইনসেন্টিভ দেয়া শুরু করে এবং ওয়েস থেকে লোকজন ওই ফ্লোটা যদি চেঞ্জ করে দিতে পারে যেটা আপনি বলেন ইকোনমি স্ট্রং হইলে যেভাবে ওটা যে যেভাবে প্ল্যান করে আর কি বিশেষ ধর্ম গোষ্ঠী অথবা কোন জাতি দেখবো আর সবগুলো লিংক ইনশাআল্লাহ কমেন্ট বক্সে অ্যাড করে দিব সো थैंक यू फॉर योर टाइम ধন্যবাদ আপনাকে